به نام خدا یونیت 5 آپتیمایزیشن اند ریویو درس پنجم بهینه سازی یک توصیف کلی این درس راجع به بحث بهینه سازی یعنی علم بهینه سازی و به طور مشخص درس تحقیق در عملیاتی که شما در دوره کارشناسی دو تا از اونها رو در قالب دو درس او آر یک و دو پاس کردید و این درس هم کم و بیش سعی میکنه پوشش بده جزئیاتی که پیرامون مبحث بهینه سازی وجود داره مینینگ اف اپتیمایزیشن معنی بهینه سازی The 1960s and 1970s saw an enormous growth in the size and complexity of industrial organizations. بچه‌ها وقتی بعد از عدد عدد یک سال اسم میاد مفهومش دهه اون سال هست. میگه دهه 1960 و 1970 saw an enormous enormous یعنی huge یعنی عظیم خیلی وسیع گسترده عظیم. سال گذشته فلسی سی هست به معنی دیدن. اونتا اینجا ترجمه بسیار قشنگی که میشه از این جمله داش اینجوریه میگه دهه 1960 و دهه 1970 شاهد یک رشد عظیم در اندازه و پیچیدگی سازمانهای صنعتی بود management decision making has become very complex involving large quantities of workers materials and equipment تصمیم گیری مدیریتی has become very complex بسیار پیچیده شد به پیچیده شده شامل چه موضوعاتی بوده این تصمیم گیری large quantities of workers تعداد زیادی یا حجم زیادی از حالا چون بحث ورکر هست تعداد میشه تعداد زیادی از کارگران مواد خام و تجهیزات the role of the industrial engineer is to help management in making these decisions on a more objective and routine basis نقش مهندس صنایه کمک به مدیریت در making these decisions در گرفتن یا اخص این تصمیمات on a more objective and routine basis objective بچه اینجا به معنی اینی هست که متضادش میشه subjective یعنی ذهنی on a more objective and routine basis بر یک اساس در واقع روتین که ما تو فارسی هم استفادهش میکنیم این کلمه رو بر یک اساس روتین و اینی تر هستش from the industrial engineers point of view point of view مترادفش میشه view point یا پرسپکتیو یعنی نقطه نظر منظر میگه از منظر مهندسی صنایه یا از نقطه نظر مهندسی صنایه a decision is a recommendation for the best design or operation for a given engineering system or process so that costs are minimized or profits maximized میگه از منظر مهندسی صنایه یک تصمیم در حقیقت recommendation توصیه یا در واقع پیشنهاد حالا بعضی جا نظریه هم ممکنه معنی بده ولی به طور مشخص عمدتا شما این دو معنی رو ازش خواهید دید یعنی در واقع یه معنی توصیه و حالا حتی پیشنهاد میتونه باشه یکی از منظر مهندسی صنایع تصمیم is a recommendation for the best design توصیه برای بهترین تاکید رو best داره میکنه بچه ها برای بهترین طراحی یا عمل for a given engineering system برای یک سیستم مهندسی مشخص یا برایند مهندسی مشخص هستش so that به طوری که costs are minimized or profits maximized هزینه ها کمینه بشن یا سود ما بیشینه بشه شما در OR به یاد دارید در تحقیق در عملیات که ما جنس توابع هدف به طور پیش فرد یا ماکسیموم سازی سود و چیزهای از جنس سود بود یا کمینه سازی از ها بود یا چیزهایی که در واقع مزر بودن in using the term best در استفاده از عبارت بچه ترم یعنی عبارت. اصطلاح هم میشه ترمینالوجی یعنی اصطلاح شناسی in using the term best در استفاده از عبارت best یا بهترین it is implied that imply یعنی فهماندن یا فهمیده شدن جمعیتا هم خیلی موقع در جملات به شکل مجهول اینجوری میگد میگم it is implied that میشه فهمید که some choice or a set of alternative courses of action is available for making the decision میگه منظور از در استفاده از عبارت بهترین میشه فهمید که برخی از انتخاب ها یا مجموعی از آلترناتیو های کورسز آف اکشن بچه کورسز آف اکشن این راهکار های اجرایی با هم هست یک عبارت کورسز آف اکشن یعنی راهکار های اجرایی آلترناتیو یا آلترناتیو در حقیقت همون جایگزین هستش میگه برخی انتخاب ها یا مجموعی از راهکار های اجرایی آلترناتیو جایگزین is available در دسترس هستند for making the decision برای اخصه تصمیم The term optimum is generally used to denote maximum or minimum and the general process of maximizing or minimizing is referred to as optimization 
عبارت بهینه یا اپتیموم عموما استفاده میشه دینوت بچه دینوت یعنی دلالت کردن یا اشاره کردن نشان دادن دلالت بر ایندیکیت میتونه مترادفش باشه یه عبارت بهینه عموما استفاده میشه برای که اشاره بکنه به بحث ماکسیموم یا مینیموم یعنی بیشینه یا کمینه The general process of maximizing or minimizing و فرایند عمومی بیشینه کردن یا بیشینه سازی یا کمینه سازی is referred to as optimization و این فرایند بیشینه سازی یا کمینه سازی رو ازش منوان بهینه سازی یاد میکنیم این is referred to as بچه ها referred to as حالا معمولا هم به همین شکل پسیف میاد یعنی رجوع کردن میشه رجوع کرد به اشاره کردن هم شما میتونید اون رو ترجمه بکنید چون از ریفر میاد که به معنی ارجاع دادن هست در حقیقت بنابراین ریفر تو از میشه در واقع بهش رجوع کرد به عنوان یا در واقع اون رو بهین سازی قلم داد کرد The industrial engineer is concerned not only with optimization problems in the design of industrial and service systems but also with problems involving manufacturing and operation of these systems after they have been designed یک مهندس صنایع درگیر است نه تنها not only میگه نه تنها با مسئله بهینه سازی در طراحی industrial and service systems سیستم های صنعتی و خدماتی درگیر هست میگه نه تنها با اینها درگیره but also بلکه همچنین با مسائلی درگیره که شامل چی هستن involving manufacturing and operation of these systems تولید و عمل این سیستم ها after they have been designed بعد از اینکه اونها طراحی شدن میگه نه تنها در واقع با بحث طراحیش درگیره بلکه در حقیقت با بحث تولید و اون عملیاتی که پس از طراحیشون هم دارن انجام میدن یک مهندس صنایع درگیر هستش purpose of an optimization study هدف یک مطالعه بهینه سازی the primary purpose of all optimization studies is not always trying to determine the true optimum operation of the system primary بچا اولیه یا اصلی میگه هدف اصلی و اولیه تمام مسائل مطالعات بهینه سازی is not always همواره تلاش برای تعیین the true optimum operation یک عمله بچا true optimum رو true که یعنی درست صحیح ولی اینجا به معنی واقعی با ترجمه کرد true optimum یعنی بهینه واقعی شما بهینه محلی هم داریم و شما باش آشنا هستید دیگه حالا جاش نیست صحبت بکنیم ولی میگه همواره تلاش برای تعیین یک عمل بهینه واقعی از یک سیستم نیست. In practice در عمل some of the primary benefits are associated with understanding the system under study and describing it quantitatively in terms of tables, graphs, computer programs or mathematical equations. میگه در عمل برخی از benefit یعنی مزیت بچه benefit یعنی مزایا مترادفش ادوانتج میتونه باشه میگه در عمل برخی از مزایای اصلی are associated with درگیر هستند با understanding فهم سیستم سیستمی که understudy هست تحت مطالعه هست and describing it quantitatively و تشریح اون سیستم به شکل کمی بچه این الوای قیدش کرده quantitatively رو و quantitatively به معنی به شکل کمی و تشریح اون به شکل کمی است in terms of بچا عبارت in terms of همواره این معنی رو داره که در قالب یک معنی و ترجمه قشنگ براش میتونه این باشه که در قالب جداول گراف ها کامپیوتر پروگرامز برنامه های کامپیوتری یا معادلات ریاضی such a quantitative description بچا such رو وقتی مشخصا ابتدای جمله هم میاد بهترین ترجمه که باش براش انجام بدید چنین هست میگه such a quantitative description این ام که اومده داره به یک اشاره میکنه میگه یک چنین تشریح یا توصیف کمی by itself به ذات یا توسط خودش may suggest areas of improved operations and possible bottlenecks in the system میگه یک چنین تشریح کمی نفسن یا در واقع به ذات یا توسط خودش ممکنه پیشنهاد بده نواهی از یا ناهیه هایی از improved operations عملیات بهبود یافته and possible bottlenecks بچا bottleneck رو فکر کنم درس های قبلی داشتیم به معنی گلوگاه and possible bottlenecks و گلوگاه های احتمالی in the system در سیستم 
An optimization study may identify important variables in the system. یک مطالعه بهین سازی ممکن است ایدنتیفای بکنه، مشخص بکنه متغیرهای مهم رو در سیستم. Both controllable and uncontrollable. هم کنترلبل و هم غیر قابل کنترل یعنی هم متغیرهای قابل کنترل و هم متغیرهای غیر قابل کنترل. And suggest ways و پیشنهاد بده راههایی رو to handle these variables effectively. برای مدیریت کردن این متغیرها به طور اثر بخش و در واقع کارا. It may also pinpoint areas where a better understanding of a system may be required. یا همچنین ممکنه پین پوینت بچه این کلمه رو تالا نداشتید. پین پوینت یعنی دقیق اشاره کردن، دقیق نشان دادن در حقیقت. It may also pinpoint areas. میگه ممکنه این سری نواهی رو خیلی دقیق نشون بده به طوری که a better understanding of a system. یک درک بهتری از سیستم may be required. مورد نیاز باشه. این در واقع میخواد بگه نواهی خیلی ریزی رو خیلی به جزئیات اشاره بکنه به طوری که برای درک اون جزئیات شما نیاز داشته باشید که درک بهتر یا امیختری از سیستم داشته باشید. The most permanent contribution of An optimization study may well be qualitative rather than quantitative. Permanent and daimi bad choy and constant. Contribution and any sam, naqsh. Get the most permanent contribution. Daimi tarin naqsh ya sam. Yich mutaleye behin estazi may well be qualitative rather than quantitative. خیلی ساده بخوایم بگیم میگه در واقع مهمترین نقش یا دائمی ترین نقش یک مطالعه در حقیقت بهین سازی ممکنه کیفی باشد rather than quantitative تا کمی Often one may be able to identify the problem without any numerical calculations and this may provide insight into the nature of decisions to be made One may be able اینجوری باید ترجمه بکنی دقیقا چون ایبل آورده به معنی قادر بودن اغلب میشه تشخیص داد در واقع زمیر سوم شخص است این وانی که اینجا آورده داره از منظر سوم شخص مطرح میکنه often one may be able to identify اغلب ممکنه یا میشه قادر بود که تشخیص داد یا بخوایم ساده ترجمهش بکنیم اغلب میشه تشخیص داد که چیزی رو the problem without any numerical calculations مسئله رو یا مشکلی رو در واقع بدون هر گونه محاسبات عددی and و This may provide و این ممکنه به وجود بیاره insight into the nature of decisions insight بشه یعنی بینش یعنی درک و این ممکنه فراهم بیاره یک درک یا بینشی رو into the nature نسبت به ذات تصمیماتی که داره گرفته میشه Classification of optimization problems طبقه بندی مسائل بهین اساس Optimization problems may be classified based on the nature of the objective function and the system constraints مسائل بهینه سازی ممکنه طبقه بندی بشن، کلاسیفای بشن based on the nature مبتنی بر بسته به ذات objective function رو بچه به یاد دارید در تحقیق در عملیات ممکنه بر حسب ذات تابع هدر یعنی objective function and the system constraints و محدودیت های سیستم طبقه بندی بشن پس میگه مسائل بهینه سازی بر اساس این دوتا موضوع طبقه بندی میشن یکی محدودیت های سیستم یکم تابع هدر constraints هم محدودیت هست که اسش جمع میشه میشه محدودیت ها مترادفش limitations figure 51 classifies optimization problems primarily on the basis of whether or not they involve constraints on the decision variables شکل پنج یک که در اسلاید بعدی خواهیم دید طبقه بندی میکنه مسئله به این سازی رو primarily امدتا on the basis of بر این پایه یا بر این اساس که whether or not They involve constraints on decision variables. این نات رو بچه ها میتونست آخره یا اون or not رو میتونست انتهای جمله بیاره که این معمولا این کار جذابتر هست. یه این شکل پنج یک طبقه بندی میکنه مسئله بهنیسازی رو عمدتا بر اساس این که اونها شامل محدودیت روی متغیرهای تصمیم بشوند یا نشوند. Whether or not. Obviously. Obviously clearly. یعنی به طور خیلی واضح به وضوح The unconstrained problems are easier to solve than the constrained ones 
این خیلی واضح هست که unconstrained problems مسائل نامقید بچه از یک منظر میشه اینجوری تقسیم بندیشون کرد یا مقید هستند یا نامقید مقید یعنی که مسائل محدودیت دارند اگه خاطرتون باشه ما این مسئله بهینه سازی یا تابع هدف خالی دارن یا یعنی اینکه اون تابع هدف با محدودیت های همراه هست اونهایی که تابع هدف دارن و محدودیت ندارن اینها میشن مسائل نامقید یعنی مقید یا محدود به هیچ محدودیتی نیستند هیچ شرطی ندارن ولی اگه مسئله به طور پیش فرض محدودیت هایی بر اون قائل باشیم یا مترتب باشه بنابراین اونها میشن مسائل کانسترینت یا اصطلاحا مسائل مقید یعنی مسائلی که یک تابع هدف داره و محدودیت هایی دارد خب حالا برگردیم به جمله با این توضیح Obviously the unconstrained problems خیلی واضح هست که مسائل نامقید are easier to solve خیلی راحت تر هست حلشون than نسبت به بچه than نسبت به هم معنی میده The constrained ones این ones هم داره به problems برمیگد زمیریست که داره به اینجا اشاره میکنه این خیلی واضح هست که مسائل نامقید حلشون ساده تر هست نسبت به مسائل مقید یا نسبت به مسائل محدودیت دار The unconstrained problems are further classified based on whether the objective function involves one or several design variables. یعنی حالا مسائل نامقید خودش طبقه بندی میکنه. Are further این further بچا یعنی اضافه یعنی یه هم شاید بتونید توی ترجمه فارسیش بیارید. من خیلی روان بخوام ترجمه بکنم میشه مسائل نامقید خودشون دوباره طبقه بندی میشن بر اساس اینکه whether آیا objective functionشون یا تابع هدفشون شامل یک یا چندین متغیر طراحی بشود یا نشود اون اورناتش هم اینجا حذف کرده این هم شکلی است که در حقیقت شما در کتاب دارید مشاهده میکنید که خب ازش عبور میکنید بعد این نگاه کلی بندازیم بچا مسئله نامقید رو اینجا طبقه بندی کرده اینجا هم مسئله مقید هستن شما در درس او آر دو با مسئله مقید یعنی یک و دو هر دو تحقیق در عملیات ها در او آر یک با بحث لینیر پروگرامینگ آشنا شدید برنامه ریزی خطی و در او آر دو با شقوق یا انواع مختلف برنامه ریزی غیر خطی مثل خود برنامه ریزی غیر خطی برنامه ریزی پویا و امثال هم آشنا شدید Basically there are two important classes of methods for solving the unconstrained problems اساسا دو دسته مهم از روش ها وجود داره برای حل unconstrained problems مسائل نامقید The direct search methods require only that the objective function be evaluated at different points, at least through experimentation. روش های جستجو مستقیم direct search یا direct search نیاز دارن تنها به چی؟ تنها به این که the objective function به تابع هدف be evaluated ارزیابی بشود at different points در نقاط مختلف میگه روش های جستجو مستقیم تنها به این نیاز دارن که شما تابع هدف رو در نقاط مختلف ارزیابی بکنید at least through experimentation حد از طریق تجربه یا منظورش همون سعی و خطاست radiant based methods بچه gradient radiant در واقع یا تو فارسی gradient بهش میگیم gradient شیب radiant based methods یعنی روش های مبتنی بر شیب یا gradient require نیاز دارن the analytical form of the objective function and its derivatives derivatives هم derive میاد در واقع derive derive یعنی مشتق گرفتن استنتاج کردن derivatives یعنی مشتقات بچه ها یه روش های مبتنی بر گرادیان نیاز دارن به فرم تحلیلی analytical form فرم تحلیلی تابع هدف و مشتقات an important class of constrained optimization problems یک دسته مهم از مسائل بهین سازی مقید یا محدودیت دار از linear programming برنامه ریزی خطی است یا همون LP which requires both the objective function and the constraints to be linear function که نیاز داره تو مسئله برنامه ریزی خطی هایتون هست دیگه هم تابع هدف هم محدودیت ها باز خطی می بودن اینجا هم همین رو دقیقا اشاره می کنه which requires both the objective function and the constraints یعنی هم محدودیت ها هم تابع هدف باید چی باشن to be linear functions توابعی حدی out of all optimization models بچه این out of که داره میگه منظورش از میانه out of یعنی از میانه مثلا میگه سه تا از ده تا three out of ten سه تا از ده تا حالا اینجا وقتی اول جمله میاد از میانه ترجمه میشه out of all optimization models از میان تمام مدل های بهین سازی linear programming models مدل های برنامه ریزی خطی are the most widely used and accepted in practice most آورده صفت آلیست و هر دو این ها داره برمیگرده 
میگیم از میان همه روش های بهین سازی مدل های برنامه ریزی خطی گسترده ترین most widely used used هم بهش کسبیده در حقیقت پرکاربورد ترین به لحاظ استفاده منظورش هست گسترده ترین به لحاظ استفاده unaccepted اون صفت داره به اینام برمیگرده و پذیرفته شده ترین مدل ها هستن در عمل professionally written software programs are available from all major computer manufacturers for solving very large linear programming problems Professionally written software programs همش با هم هست یعنی برنامه های نرم افزاری نوشته شده ی حرفه ای are available در دسترس هستند from all major computer manufacturers از طریق چه کسانی در دسترس هستند از طریق تمام منوفکرر ها تولید کنندگان کامپیوتر مهم و عمده این کمپانی های بزرگ مثل مثلا IBM یا امثال هم این نرم افزار رو در دسترس قرار دادن for solving very large linear programming problems برای حل مسائل برنامه ریزی خطی بسیار بزرگ unlike the other optimization problems which require special solution methods based on the problem structure یعنی برخلاف آنلاین یعنی برخلاف برخلاف دیگر مسائل بهینه سازی که نیاز دارن special solution methods روش های حل خاصی رو based on the problem structure مبتنی بر یا بر حسب ساختار مسئله شون linear programming اما برنامه ریزی خطی has just one common algorithm تنها یک نوع الگوریتم خیلی رایج و عمومی داره known as the simplex method known یعنی شناخته شده known as شناخته شده به شکل simplex method یا تحت عنوان روش simplex for solving all types of linear programming problems برای حل تمام انواع مسائل برنامه‌ریزی خطی که خب به خوبی باهاش آشنا هستید this essentially has contributed to the successful applications of linear programming models in practice یه موضوع که الان لینیر پروگرامینگ با یک روش همش رو میشه حل کرد همه انواعش رو این موضوع اساسا has contributed to the successful application منجر به در واقع کاربورد های موفق مدل های برنامه ریزی خطی این پرکتیس در عمل شده است این کانتریبیوت بچه اینجا در واقع میخواد بگه این نقش داشته چون کانتریبیوشن یعنی در واقع نقش و کانتریبیوت هست کانتریبیوت یعنی این موضوع اساسا نقش داشته است در کاربورد های موفق مدل های برنامه ریزی خطی در عمل انتجر پروگرامنگ از انادر امپورتن کلاس او لینیرلی constrained problems where some of the design variables are restricted to being discrete or integer value برنامه ریزی عدد صحیح دسته کلاس مهم دیگری از مسائل مقید خطی است به طوری که از اینجا صحیح بود که میگفتش که integer linear programming یعنی برنامه ریزی خطی عدد صحیح ولی چون integer programming رو اشاره کردیم فولی بوده که در واقع کتاب انجام داده به لحاظ فنی از میکنم موضوع رو چون در واقع مسئله برمزی عدد صحیح میتونن خطی باشن میتونن غیر خطی باشن اینجا منظورش البته کتاب integer linear programming بوده اینجا مسئله برمزی عدد صحیح دسته مهم دیگری از مسائل مقید خطی هستن به طوری که where some of the design variables برخی از متغیرهای تراحیشون are restricted restrict بچه ها محدود کردن همون limit میشه در واقع محدود شده اند to being discrete تا گسسته باشند یا انتیجر باشند یا عدد صحیح باشند انتیجر ولیو یعنی مقدار عدد صحیح بگیرن The next class of optimization problems involves linear, non-linear objective function and linear constraints اینجا هم یک فول دیگه کتاب هست که در واقع اینجا The next class of optimization problems چون اینجا جمع آورده در حقیقت اینجا هم باز به شکل سوم شخص مطرح کرده بر تحتیب The next class of optimization problems البته داره به بحث next class اشاره میکنه یعنی دسته بعدی چون این involves به شکل سوم شخص مطرح شده من تصور کردم که خب جمع رو مطرح کرده در حال که اینجا involves هست اس سوم شخص داره و این داره به next class برمیگرده و این مفرد هست پس اشاره اشاره صحیح است جمله رو مجدد میخونم the next class of optimization problems involves non-linear objective functions and linear constraints دسته بعدی مسائل بهین سازی شامل non-linear objective functions توابع هدف non-linear غیر خطی و linear constraints محدودیت های خطی است Under this class we have the following خب شما تو بحث برنازه غیر خطی 
بعد از غیر خطی اشاره میکنه که تابع هدف غیر خطی است اما محدودیت ها خطی هستند تحت این کلاس یا این دسته ما این فرم های مختلف رو داریم نمبر 1 کوادراتیک پروگرامینگ یا همون کیو پی برنامه‌ریزی کوادراتیک بچه ها یا درجه دوم بهش میگن روز ابجکتیو از ا کوادراتیک فانکشن این هوز هم که باش آشنا هستید که تابع هدفش یعنی مالکیت هم در دل خودش داره یه برنامه ریزی کوادراتیک درجه دوم که تابع هدفش یک تابع کوادراتیک هست یک تابع درجه دوم هست تو کانوکس پروگرامینگ برنامه ریزی محدب روز ابجکتیو از ا اسپیشال نان لینیر فانکشن ساتیسفاینگ ان امپورتنت ماتماتیکال پراپرتی کالد کانوکسیتی برنامه ریزی محدب که تابع هدفش یا که هدفش مشخصا منظور همون تابع هدفش هست یک تابع غیر خطی خاص هست که ستیسفای داره میکنه که ارزا داره میکنه یا در واقع برابرده میکنه An important mathematical property property یعنی خاصیت بچه ها یکی که داره برابرده میکنه یک خاصیت ریاضی مهم رو که بهش چی میگیم؟ convexity یعنی محدب بودن در واقع میخواد بگی convex programming در حقیقت به انوزی محدب تا به هدفش غیر خطیست اگرچه که زمد غیر خطی بودن بحث محدب بودن رو هم داره Number three. Linear Fractional Programming برنامه ریزی کسری خطی روز Objective که هدف اون is a ratio of two linear functions تا به هدفش بچه این تا به هدف معمولیه فقط فرقش با Linear Programming اینه که نسبت دو تا تابع خطی رو شامل میشه Special Purpose Algorithms بچه وقتی بیانی دو تا کلمه دش یا خط تیره میاد من قبلا هم اینو اشاره کردم اونا یک کلمه حساب میشن و در واقع باید با هم ترجمه بشن Special Purpose Algorithms یعنی الگوریتم های با کاربری خاص یا با هدف خاص that take advantage of the particular form of the objective functions are available for solving these problems یعنی الگوریتم های با هدف خاص هستند که take advantage یعنی بهره بردن استفاده کردن که در واقع استفاده میکنن از شکل خاص particular form از شکل خاصی از توابع هدف در دسترس هستند برای حل این مسائلی که خب در صفحه اسلاید قبلی اشاره شد. The most general optimization problems عمومی ترین مسائل بهینه سازی involve شامل non-linear objective functions and non-linear constraints and are generally grouped under the term non-linear programming. میخواد اشاره بکنه به اینکه عمده مسائل بهینه سازی در عالم واقع و در جهان واقعی واقعا مسئله غیر خطی هستن که هم تابع هدفشون غیر خطی است و خب خودشون هم محدودیت های اونها هم غیر خطی است. The most general optimization problems عمومی ترین مسئله بهینه سازی شامل توابع هدف غیر خطی و محدودیت های غیر خطی هستن. Non-linear constraints and و are generally grouped و عموما طبقه بندی میشن یا گروه بندی میشن تحت عنوان under the term Non-linear programming برنامه ریزی غیر خط یعنی ما به تمام این هایی که چه تابع هدفشون غیر خطی هم چه محدودیت های غیر خطی دارن در حقیقت میگیم مسائل برنامه ریزی غیر خطی A number of engineering design problems fall into this class مسائل طراحی مهندسی A number of تعداد منظورش تعداد زیادی بود البته A number of تعدادی از طراحی مهندسی fall into یعنی در این طبقه جای میگیرند یا جای گرفتن افتادن قرار گرفتن Unfortunately متاسفانه there is no single method that is best for solving the every non-linear programming problem یه متاسفانه هیچ روش سینگل یا منحصر به فردی که بهترین باشه برای حل هر مسئله برنامه ریزی غیر خطی وجود نداره منظورش اینه مثل سیمپلکس نیستش که همه مسائل خطی رو حل میکنه ما در برنامه ریزی غیر خطی چنین چیزی نداریم و خب به یاد میارید که در حقیقت هر کدام از روش های مختلف یا رواقع دسته های مختلف یا برنامه رزی های مختلف با یک متد خاص حل میشون. Hence, hence یعنی بنابراین یعنی therefore یعنی So, a hostile algorithms is available for solving general non-linear programming problem. بنابراین هاست بچه خب یه معنی میزبان میده. ولی اینجا معنی میزبان نداره. اینجا به معنی اولیه هست. گروه هم معنی میده البته اینم بگم. یا گروه یا اولیه معنی میده. هاست اف الگوریتمز گروه میتونه ترجمه خوبی براش باشه. میگه بنابراین گروهی از الگوریتم ها در دسترس هستند برای حل جنرال نان لینیر پروگرامینگ پرابلم. مسئله برنامه‌ریزی غیر خطی عمومی. بیسیکلی دی فال اینتو 3 امپورتنت کلاسز. 
اساسا این دست الگوریتم هایی که اشاره کرد fall into three important classes در سه دسته مهم جای می گیرن یک transformation methods روش های تغییر شکل transform یعنی تغییر شکل دادن بچه transformation methods یعنی روش های تغییر شکل which convert the problem into a sequence of unconstrained optimization problems he convert میکنه که تبدیل میکنه مسئله رو به a sequence of unconstrained optimization problems sequence یعنی توالی یه مسئله رو میشکنه و تبدیل میکنه به چند تا یا در واقع توالی از مسائل بهینه سازی نامقید 2 دسته دوم linear approximation methods approximate بچه این تخمین زدن approximation یعنی تخمینی یا تقریبی linear approximation methods روش های تقریب خطی یا تخمین خطی which use successive linear approximations of the non-linear functions in the problem این روش های تقریب خطی که استفاده میکنن از سکسسیف سکسسیف یعنی پشت سر هم متوالی که استفاده میکنن از سکسسیف لینیر رپروکسیمیشن تقریب های خطی پشت سر هم از توابع غیر خطی در یک مسئله این در واقع اون غیر خطی رو میشکنن تبدیلش میکنن به چند تا خطی و هر کدوم رو تقریب میزنن هر ناحیه رو تقریب میزنن and three روش سوم direct search methods which are similar to those for unconstrained problems that do not require analytical forms of the objective functions function and constraints روش های جستجو مستقیم که خیلی شبیه هستند به اونهایی که برای مسائل غیر مقید استفاده می شدند that do not require و نیاز ندارند به شکل تحلیلی تابع هدف و محدودیت ها یعنی به هیچ شکل خاصی احتیاج ندارند و اونها روش های جستجو مستقیم هستند generally If we have more information about the problem میگه به طور عمومی یا به طور کلی اگه ما در واقع اطلاعات بیشتری راجع به مسئله داشته باشیم such as مانند the analytical form of the objective and their derivatives مانند فرم تحلیلی تابع هدف و مشتقات اون یعنی مشتقاتش رو در دسترس داشته باشیم یا بتونیم مشتقش رو حساب بکنیم منظورش اینه We can devise more efficient and faster methods for its solution دیوایز بچه ها اینجا کلمه دیوایز رو تو این کتاب تا الان نداشتیم دیوایز یعنی بکار بردن بکار گرفتن یه معنی قشنگ دیگه هم داره به معنی تدبیر کردن یا اندیشیدن هست یه اگه ما اطلاعات بیشتر نسبت به تابع هدف یا مسئله داشته باشیم مثل تابع هدف و مشتقاتش یعنی شکل تحلیلی تابع هدف و مشتقات اون میتونیم تدبیر بکنیم میتونیم بکار ببریم More efficient and faster methods for its solution. روش های سریع تر و کاراتر برای حل اون مسئله Algorithms such as direct search methods یه الگوریتم های مانند یا تکنیک های مانند direct search methods روش های جستجوی مستقیم which require که نیاز دارن less information به اطلاعات کمتری are generally less efficient and more time consuming in solving the problem یا مسائلی که به اطلاعات کمتری از مسئله ما احتیاج دارند مثل روش های جستجوی مستقیم اینا عموما less efficient هستند یعنی کمتر کارا هستند کم کارا هستند ضمن این که more time consuming هستند بچه time consuming یعنی وقت گیر بودن more time consuming یعنی وقت گیر تر بودن یا اصلا خیلی شکل عادیش میشه این روش ها به طور عمومی کارهایشون پایین هست و وقت گیر هستند in solving the problem در حل این مسائل خب با بخش اول تمرینات درس پنجم در خدمت شما هستیم پارت 1 کامپرهنشن اکسرسایزز قسمت اول سوالات ترو و فالس سوال اول لینیر پروگرامینگ مدلز ار دی موست وایدلی یوزد اند اکسپتد پترنز اف اول اپتیمایزیشن مدلز مدل های برنامه‌ریزی خطی موست وایدلی یوزد اند اکسپتد این موست وایدلی هم به یوز برمی‌گرده هم به اکسپتد یعنی پر کاربرد ترین یا گسترده ترین به لحاظ کاربرد و مقبول ترین الگوها در میان تمام مدل های بهینه سازی هستن ببینید صرف نظر از که تو متن این چنین چیزی بیان شده و این جمله درست هست شما باید این مطلب رو صرف نظر از این درس هم بدونید چرا به خاطر اینکه خب معلومه من در طول درس هم اشاره کردم که برنامه ریزی خطی پر کاربرد ترین نوع از انواع و اقسام مدل های برنامه ریزی است بنابراین سوال اول گزینه درست است در ترو میشه سوال دوم A non-linear programming involves non-linear objective functions and non-linear constraints. ببین بچا بازم این سوال بدون متن درس هم شما باید پاسخ صحیحو بدید. ببینید اگه خاطرتون باشه برنامه‌ریزی غیر خطی تابع هدفش 
نانلینیر بود یعنی غیر خطی بود ولی محدودیتاش خطی بود بنابراین اینجا چنین چیزی بیان نشده هر دو رو گفته غیر خطی لذا سوال دو غلط میشه سوال سه The main objective of all optimization studies is always trying to determine the true optimum operation of the system خب گفته هدف اصلی تمام مطالعات بهین سازی همواره تلاش برای تعیین true optimum operation عمل بهینه واقعی از یک سیستم هستش خب چیزی که در متن اومده بود چنین چیزی نیست چون اون always رو باز اشاره کردم غیر حتمیت داره اشاره میکنه به حتم داره تاکید میکنه روی این موضوع و باعث میشه که در واقع این همواره اینجوری نباشه چون ممکن true optimum همواره به دست نیاد بنابراین سه غلط هستش سوال 4 an optimization study may identify important variables in a system ببین میگه مطالعه بهین سازی ممکنه تشخیص بده یا ممکنه در واقع آیدنتिफाई بکنه مشخص بکنه important variables متغیرهای مهم رو در یک سیستم ببینید من قبلا راجع به کلمه می صحبت کرده بودم وقتی می استفاده میشه بچه ها تقریبا بعدش هر چیزی اون نویسنده میتونه بگه و ادعا بکنه خب ما گفتیم ممکن است ممکنه خب نباشه بنابراین میتونه به شکل درست باشه بنابراین وقتی می دیدید اگر البته چیزای دیگه مثل never و always و اینها در سوال نبود میتونید به این سمت برید که احتمالا ممکن درست باشه البته چیزی که گفتم قطعیت نداره فقط خواستم یه هینت بدم یه در واقع هشدار بدم از این بابت که وقتی دیدید با یه دیده پیشفرض شاید متمایل به سمت accept بهش نگاه بکنید بنابراین سوال 4 عبارت عبارت صحیحی است بچه اینم بگم قبل که مورد پنجم رو بگم مواردی مثل می و always و never و این داستان های یا not اینجوری که اشاره میکنم بیشتر برای تست ها هم میتونه براتون مناسب باشه. شماره 5. An optimization problem may never suggest ways to handle important variables both controllable and uncontrollable effectively. یک مسئله بهینه سازی ممکنه هرگز پیشنهاد نده راه ها یا طرقی رو برای هندل کردن یا برای مدیریت کردن یا رد و فتح کردن important variables متغیرهای مهم both controllable and uncontrollable. منظورش متغیرهای مهم هم اونایی که کنترل پذیر هستند یا قابل کنترل هستند و هم اونایی که غیر قابل کنترل هستند به شکل کارا این عبارت جمله پنجم جمله غلطی است چرا نوتی کردن راجع به سوال قبل گفتم اینجا دقیقا همین مس اشاره کرده هم می رو آورده هم نور مجموعا این ترکیب استفاده از این دو کلمه و بقیه جمله باعث شده که این جمله عبارت غلطی رو تشکیل بده بنابراین شماره 5 غلط هستش سوال ششم ان اندستریال انجینیرینگ One may be able to identify an optimization problem without any numerical calculations. این دقیقا چیزی است که در متن اومده بود. در مهندسی صنایع one may be able میشه یا ممکنه بشه چون وقتی one میاره ضمیر هست من در طول درس اشاره کردم به این شکل ترجمه میشه به شکل سوم شخص one may be able to identify یعنی میشه قادر بود تشخیص داد خیلی ساده و روان میتونید ترجمهش بکنید میشه تشخیص داد an optimization problem یک مسئله بهینه سازی رو بدون هر گونه محاسبات عددی که خب دقیقا جمله درست است. و مورد هفتم یا سوال هفتم بنوان آخرین سوال بخش اول It is obvious that the constrained problems are most difficult to solve than the unconstrained problems این سوال بچه ها صرف نظر از اینکه شما متن رو خونده باشین یا نخونده باشین باید جواب بدید این سوال کاملا درسته یه خیلی واضح هستش که مسائل مقید یا محدودیت دار خیلی سخت تر هست حلشون دن دن یه معنی نسبت به هم داره دیگه نسبت به مسائل غیر مقید یا غیر محدودیت دار خب طبیعیه که چنین جمله جمله صحیح است بریم سراغ بخش دوم بلا فاصله سوالات چهار گزینه ای سوال اول The most important contribution of, of an optimization study maybe یه مهمترین contribution یا در واقع آورده یا اهمیت یک مطالعه بهین سازی ممکنه چیا باشه quantitative کمی باشه qualitative کیفی باشه both quantitative and qualitative هم کمی باشه هم کیفی neither qualitative nor qualitative یعنی نه quantitative باشه و نه qualitative نه کمی باشه و نه کیفی خب طبق چیزی که در مطبوط گزینه B گزینه صحیح و qualitative هست یعنی به شکل کمی سال دوم the classification of optimization problems may be based on the nature of میگه طبقه بندی مسئله بهینه سازی ممکنه مبتنی بر ذات چه چیزی باشه؟ The direct search method روش جستجوی مستقیم The objective function تابع هدف The system constraints محدودیت های سیستم Both B and C یعنی هم تابع هدف و هم محدودیت های سیستم باز هم این سوال رو میگم بدون اطلاعات این مت و با اطلاعات عمومی از تحقیق در عملیات میتونید گزینه آخر رو به عنوان گزینه صحیح بپذیرید چون ذات طبقه بندی این مسائل بهینه سازی بر اساس تابع هدف و محدودیت های اون هست. سوال سوم An industrial engineering a decision as a recommendation for a given engineering system in order to have. این در مهندسی صنایعی یک تصمیم 
یک توصیه recommendation حالا توصیه ایست در واقع for a given engineering system برای یک سیستم مهندسی معلوم این اردتون این اردتون همش به منظور مترادفش هم میتونه تو باشه یا so as to به منظور داشتن چه چیزی cost maximize یعنی هزینه ها ماکسیمم بشن profits minimized سود مینیمم بشه cost maximize and profit minimize هزینه ها بیشینه بشن و سود ها یا منافع ما در واقع مینیمم بشن و گزینه آخر کاست مینیمایز اند پروفیتس ماکسیمایز ببینید باز این سوالم به شکلی جنرال متن رو هم نخونده باشیم باید بلا فاصله گزینه آخر رو جواب بدید چون معلومه دیگه هزینه ها در یک سیستم باید کمینه بشن پروفیتس یا سود ما باید ماکسیمم یا بیشینه بشن بنابراین سوال سه گزینه 4 سوال 4 The most general optimization problems are generally grouped under میگه عمومی ترین مسائل بهینه سازی عمدتا طبقه بندی میشن تحت چه برنامه ریزی؟ Non-Linear Programming برنامه غیر خطی The Linear Programming برنامه ریزی خطی The Analytical Forums فرم های تحلیلی The Non-Analytical Forums فرم های غیر تحلیلی به این بچه گذاره سه و چه فقط گذنه ساخته چون اصلا ما چنین چیزی رو بماند که بحث نکردیم در این درس اصلا شما هم تالا راجع بهش تو بحث درس تحقیق در عملتون هم چیز نشنفتید بنابراین گذنه سه و چه رو کاملا میتونید بذارید کنار بین گذنه یک و دو ما گفتیم عمومی ترین شکل در واقع مثال دنیای واقعی به کدام گذنه نزدیکن خطیان غیر خطی خب پر واضح هست که غیر خطی هستن یعنی این سوال هم با اطلاعات عمومی و پای از تحقیق در عملیات بایستی به درستی پاسخ بدید و گزینه اول رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب بکنید بنابراین سوال چهار گزینه اول سوال پنج Management decision making is very complex because it involves large quantities of تصمیم گیری مدیریتی خیلی کامپلکس هست خیلی پیچیده است چرا زیرا it involves large quantities of اون شامل مقادیر زیادی از چیا میشه materials مواد خام workers نیروی کار equipment تجهیزات all of the above همه این موارد که خب طبعا گزینه آخر گزینه صحیح هستش و سال آخر سال ششم the term optimum is generally used to denote عبارت بهینه عمدتا استفاده میشه برای اشاره کردن به چه مفهومی maximum minimum maximum or minimum یا yeah, neither maximum nor minimum نه maximum نه minimum طبعاً خیلی واضح است که دیگه عبارت optimum به بحث maximum یا minimum اشاره میکنه برای این گزینه C گزینه صحیح هستش بسیار خب بریم سراغ بخش آخر درس پنجم که مربوط میشه به ترجمه کلمات منتخب کلمه اول algorithm یا همون algorithm هستش که در واقع در فارسی هم ما استفاده میکنیم شاید بعضی از شما بدون بر آگاهی شما اینو بگم که algorithm از کلمه الخارزم گرفته شده برای همین تلفظ سعیش algorithm هست که در فارسی ما الگوریتم تلفظش میکنیم ولی به هر حال به افتخار در واقع دانشمند ایرانی خارزمی الخارزم این الگوریتم از اون اقتباس شده کلمه دوم batch sizes batch یعنی بچه ها بسته یعنی lot L-O-T یعنی پک package batch sizes یعنی اندازه دسته ها دسته یا بسته در واقع هر دوش میتونه ترجمه بشه شما نیست blending stage blend یعنی ممزوج کردن یعنی مخلوط کردن blending stage مرحله اختلاط blending units مورد بعدی هست که واحد های اختلاط میشه block diagram نمودار بلوکی که در درس ارزیابی کار و زمان اگه یادتون باشه باش آشنایی پیدا کردید بالک لودینگ ببین بچه‌ها بالک در واقع نونه بولکی قدیمی‌ها میگن نونه بولکی مثلا یعنی نونه حجم لود هم که بارگذاری خب پس بارگذاری حجم رو بهش میگن بالک لودینگ چنج اوور پالیسیز شماره 7 خب پالیسیز که سیاست ها میشه چون جمع هم هست سیاست ها چنج اوور یعنی تغییرات بنابراین چنج اوور پالیسیز یعنی سیاست های تغییرات constraint optimization problem مسئله بهینه سازی محدودیت دار یا مقید convex programming برنامه ریزی محدب که در درس تحقیق در عملیت دو باش آشنا شدید decision variables متغیرهای تصمیم derivatives از derive میاد یعنی مشتق شدن ناشی شدن derivatives یعنی مشتقات بچه ها deterministic عبارت بعدیست به معنی قطعی متضادش در واقع میتونه پاسیبلیستیک به معنی احتمالی باشه ولی به هر حال یا استوکستیک به عنوان تصادفی حالا متضاد خیلی خاصی نداره ولی به هر حال خواستم بگم در وجه مقابل قطعیت عدم قطعیت میاد دایمنجنالیتی از دایمنجن میاد یعنی بود دایرکت سرچ میتود روش های جستجوی مستقیم دسکرویت ایونت دسکرویت ایونت ایونت که روختاد یا واقعه دسکرویت هم این گسسته یعنی واقعی مجزا یا گسسته پیش آمدم ترجمهش ممکنه بکنم از هر گسسته پیش آمد زمانی ترجمهش میکنن که بین دسکریت و ایونت یه دونه دش باشه 
یعنی در واقع دو تا به هم بچسبن و یک کلمه رو تشکیل بدن ولی به هر حال دختات های گسسته یا پیش آمده گسسته اکستروژن لاینز یعنی خطوط اکستروژن هست اکستروژن استیج یعنی مرحله خروج یا مرحله اکستروژن میشه ترجمهش کرد فلکچویشنز اون هستش که جمع بچه فلکچویشن یعنی نوسان فلکچویشنز یعنی نوسانات مترادفش آسیلییشن میتونه باشه مورد 19 gradient based methods روش های مبتنی بر گرادیان یا روش های مبتنی بر شیب in process storage یعنی در واقع نگهداری هین فرایند یا انبارش در هین فرایند integer linear program برنامه خطی عدد صحیح یا همون ILP integer program برنامه صحیح یا برنامه عدد صحیح یا IP مخففش میشه مورد بعدی integer programming برنامه ریزی عدد صحیح حتی IP بهتر مخفف با integer programming رو بگیم به خاطر اینکه ما عملتا از IP یا ILP یا موارد دیگه بندن برنامه ریزی ها یاد میکنیم. بنابراین IP میتونه مخفف integer programming باشه. مورد 24 internal recycling internal recycling internal که داخلی یه recycling هم یعنی بازیافت. میشه بازیافت داخلی. linear approximation تقریب خطی مورد 26 linear fractional programming که باز باش در تحقیق در عملیات دو آشنا شدید برنامه ریزی کسری خطی linear input output model یعنی مدل ورودی یا خروجی خطی linear programming یا همون LP برنامه ریزی خطی mathematical ریاضیاتی یا ریاضی maximizing بیشینه سازی maximum بیشینه یا maximum multi product میتونست دش هم بین multi و product بیاد خط تیره یعنی چند محصولی مینیمایزینگ کمینه سازی مینیمم کمینه یا مینیمم نان لینیر غیر خطی مورد بعدی نان لینیر پروگرام برنامه غیر خطی شماره 37 نان لینیر پروگرامینگ برنامه ریزی غیر خطی نان لینیریتیز خب ببینید اینجا اسمش که در واقع جمع هست یعنی غیر خطیت حالا یه جورایی در واقع چون اسمش کرده در واقع این شکل بیان شده در واقع غیر خطیت معنی میده مورد بعدی این numerical calculations محاسبات عددی شماره چل of specification بچه of که اومده به معنی خارج از specification یعنی مشخصه of specification یعنی خارج از مشخصات یه جوره یه خارج از مشخصه of specification material یعنی ماده خارج از مشخصه یه منظورش موادی که خارج از اون حدود مشخصات استاندارد هست اپتیمایزیشن مورد بعدی است به معنی بهینه سازی اپتیموم یعنی بهینه اپتیموم پروداکت سلت در واقع سلیت میتونه باشه لیست محصول بهینه میتونید ترجمهش بکنید پکیجینگ سکس سگ بچه یعنی کیسه پکیجینگ سکس یعنی کیسه‌ای بسته‌بندی پلیمر پلنت پلنت که کارخونه میشه پلیمر هم که پلیمر ما معمولا ترجمهش میکنیم بنابراین کارخانه پلیمر product slate لیست محصول مورد بعدی quantitative description توصیف کمی description توصیف میشه بچه ها quantitative هم کمی میشه توصیف کمی quantitatively به طور کمی اون الوای قیدش کرده بنابراین میشه به طور کمی مورد بعدی quadratic function تابع quadratic تابع درجه دو quadratic programming برنامه ریزی quadratic بچه یا QP یا همون برنامه ریزی درجه دوم که شما در او آر دو باش آشنا شدید سکرونیدی سکرونیدی یعنی رسیدگی دقیق یعنی بررسی دقیق خیلی موشکافانه شات داون که خب همون شات داون هست منطقه چون بحث تولید هست میشه توقف تولید بچه ها استوکستیک یعنی در واقع که من در طول درسم فکر کنم اشاره کردم این تصادفی حالا بعضی موقع با معنی احتمالی هم ترجمهش میکنم که نباید این اتفاق بیفته چون احتمالی در واقع معادل کلمه پروبابلیستیک هست ولی به هر حال استوکستیک یعنی تصادفی استوریج وسلز خب وسل از کلمات کتاب 504 هم هست 504 واژه حالا چند تا معنی داره مثل یه معنیش رگ میشه در واقع یه معنیش مخزن میشه یه معنیش بدنه کشتی میشه و خب حالا معنی دیگه استوریج وسلز اینجا معنی مخازن ذخیره اومده ترو اپتیمم یعنی بهینه واقعی ان کانسترین اپتیمایزیشن پرابلمز مسائل بهینه سازی غیر مقید یا غیر محدودیت دار مورد بعدی ان کانسترین پرابلمز مسائل غیر مقید و نهایتا upgrading که همه شما باش آشنا هستید به معنی ارتقا خیلی ممنونم از توجه شما به این درس